வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த சேனல் மெயினாக யூஜி அண்ட் பிஜி மேக்ஸ் படிக்கிற மாணவர்களுக்கானது இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோக்களும் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை பார்க்குற எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்டர் கம்ப்ளீட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் யர் செட்டு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து சுப்ரீமம் அதை பேஸ் பண்ணி ஆர்டர் கம்ப்ளீட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு தியரம்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க கிளாஸ்க்கு போகலாம் அதெல்லாம் வந்துருக்கான் மட்டும் பாருங்கள் மச்சா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு டெஃபினேஷன் பார்ப்போம் அதாவது அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் அ செட் அதாவது இஃப் ஆர் எஸ் செட் எஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ ரியல் நம்பர் யூ எந்த ஒரு செட்டு நம்ம எஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் ரிய ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக யூனு ஒரு ரியல் நம்பர் கண்டுபிடிக்க முடியும் சச் தட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு யூ அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் நம்ம எடுத்து ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் எடுத்துப்போம் அதில் எஸ்ங்கிற ஒரு செட்டு நம்மளே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த செட்டில் உள்ள எல்லா வேல்யூவுக்கும் எந்த ஒரு ரியல் நம்பர் நீங்கள் இந்த செட்டில் எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த இந்த செட்டில் உள்ள எல்லா ரியல் நம்பர்ஸும் இந்த பக்கம் ரைட் சைடில் உள்ள எல்லா ரியல் நம்பர்ஸை விடவும் சின்னதாக இருக்கும் இப்போ இங்கே நீங்கள் யூ சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த செட்டில் உள்ள ரியல் நம்பர் எக்ஸுன்னு நீங்கள் ஒன்று ரியல் நம்பர் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் உங்களுக்கு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு யூவாக இருக்கும் இப்படி இந்த ரியல் நம்பர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த ரியல் நம்பரை நம்ம அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் எஸ் செட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் தென் யூ இஸ் கால்டு அண்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் எஸ் இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஃபார் எஸ் செட் எஸ் தென் எஸ் இஸ் கால் எஸ் இஸ் செட் டு பி பவுண்டட் எபவ் அந்த செட் எஸ்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் இது மாதிரி ஒரு அப்பர் பவுண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுனாலே அந்த செட்டை வந்து பவுண்டட் எபவ் செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இந்த செட் ஆஃப் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் இஸ் பவுண்டட் எபவ் அண்ட் ஜீரோ பீயிங் அண்ட் அப்பர் பவுண்ட் செட் ஆஃப் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் நம்ம எப்படி போடுவோம் ஜீரோ இப்போ செட் ஆஃப் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஜீரோவுக்கு லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் சைட் நம்ம எடுக்கிறோம் எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த செட்டு இந்த செட் வந்து பவுண்டட் எபவ் செட் ஏன்னா ஜீரோலாம் ஜீரோ இதுக்கு அப்பர் பவுண்டாக இருக்கும் ஒன்றும் அப்பர் பவுண்ட் அதாவது இந்த செட்டில் உள்ள எலமெண்ட்டை விட பெருசாக உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டுமே இதுக்கு வந்து அப்பர் பவுண்ட் அப்போது ஜீரோ அப்பர் பவுண்டு ஒன் அப்பர் பவுண்ட் டூ அப்பர் பவுண்ட் த்ரீ அப்பர் பவுண்ட் எல்லாமே அப்பர் பவுண்டு அப்போ அப்பர் பவுண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால இந்த செட் ஆஃப் நெகட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸு பவுண்டட் எபவ் செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இந்த செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் இஸ் நாட் பவுண்டட் எபவ் ஏன்னா பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் வந்து ஜீரோவுக்கு ரைட் சைடில் எடுக்கிறோம் இது இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது இதுக்கு அப்பர் பவுண்ட் இல்லை அதனால் இது என்ன கிடையாது பவுண்டட் எபவ் செட் கிடையாது செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த செட் ஆஃப் ஆல் அப்பர் பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் எஸ் செட் எஸ் அதாவது இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் ஒரு செட்டுக்கு ஒரே ஒரு அப்பர் பவுண்ட் இருக்காது நிறைய அப்பர் பவுண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இந்த செட் ஆஃப் ஆல் அப்பர் பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் எஸ் செட் எஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் ஹேஸ் அ ஸ்மாலஸ்ட் மெம்பர் சே டபிள்யூ தென் டபிள்யூ இஸ் செட் டு பி எ லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆர் எ சுப்ரீமம் ஆஃப் எஸ் அதாவது இந்த செட் நம்ம எடுத்துப்போம் இதில் செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் வந்து பவுண்டட் எபவ் செட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்பர் பவுண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் இப்போ இந்த அப்பர் பவுண்டில் நிறைய அப்பர் பவுண்ட் இருக்குது ஜீரோ அப்பர் பவுண்ட் ஒன்று இன் பெட்வீன் நம்பர்ஸ் எல்லாமே என்ன இருக்குது அப்பர் பவுண்ட் அந்த அப்பர் பவுண்டில் எது லீஸ்ட்டாக இருக்கோ அதுதான் என்னது உங்களுக்கு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் எல்லா அப்பர் பவுண்ட்லேயும் லீஸ்ட்டாக உள்ளது லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் அதுதான் நம்ம சுப்ரீமம் ஆஃப் அ செட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுதான் இந்த டெஃபினேஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் தென் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட் பார்க்கலாம் எஸ் செட் கேனாட் ஹேவ் மோர் தென் ஒன் சுப்ரீமம் ஒரு செட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது பவுண்டட் எபவ் செட்டாக இருந்தால் ஒரே ஒரு சுப்ரீமம் அதுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதாவது ஒரே ஒரு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இந்த தேரத்தில் நம்ம அந்த ரிசல்ட்டில் சொல்ல போகிறோம் சப்போஸ் தட் இஃப் டபிள்யூ கமா டபிள்யூ டேஷ் பி டூ சுப்ரீமமாக சுப்ரீமா ஆஃப் எஸ் செட் எஸ் ஒரு
தென் டபிள்யூ டேஷ் வந்து லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டபிள்யூஆர் இருக்கும் ஏன்னா சுப்ரீமம் தான் உங்களுக்கு அப்பர் பவுண்டில் எல்லாத்துலேயுமே சின்னது அப்போ டபிள்யூ டேஷ் இஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ தட் இஸ் டபிள்யூ டேஷ் இஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் டபிள்யூஆர் இருக்கும் தென் பை லா ஆஃப் ட்ரிகோட்டமி படி ரெண்டு ரியல் நம்பர் நம்ம எடுத்துருக்கோம் டபிள்யூ டபிள்யூ டேஷ்னே டபிள்யூ வந்து நாட் கிரேட்டர் தென் டபிள்யூ டேஷாக இருக்குது அண்ட் டபிள்யூ டேஷ் நாட் கிரேட்டர் தென் டபிள்யூஆர் இருக்குது அப்போ இன்னொரு கேரக்டர் என்ன லா ஆஃப் ட்ரிகோட்டமி படி என்ன டபிள்யூ ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டேஷ் அப்போ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுது அப்போ ஒரு செட் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு சுப்ரீமம் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்டர் கம்ப்ளீட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது எவ்ரி நான் எம்டி செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் விச் இஸ் பவுண்டட் அபவ் ஹேஸ் அ சுப்ரீமம் அதாவது எந்த ஒரு நான் எம்டி செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் நம்ம ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது பவுண்டட் எபோவாக இருந்ததுன்னா நிறைய அப்பர் பவுண்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த அப்பர் பவுண்டில் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த லீஸ்ட் அப்பர் அப்பர் பவுண்டு தான் நம்ம சுப்ரீமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த செட்டுக்கு சுப்ரீமம் இருக்கும் எந்த ஒரு பவுண்டட் எபோவ் செட்டுக்கும் சுப்ரீமம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுதான் ஆர்டர் கம்ப்ளீட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதனால் நம்ம செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தை என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஆர்டர்டு ஃபீல்டு அதாவது நம்ம ஏற்கனவே ஆர்டர்டு ஃபீல்டுங்கிறத நம்ம பார்த்தாச்சு ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் இப்போது இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தை கம்ப்ளீட் ஆர்டர்டு ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தியரம் வந்து ஆர்கிமீடியன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் அதாவது இஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பி எனி பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ் தென் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் சச் தட் என் ஒய் இஸ் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் அதாவது நம்ம டூ ரியல் நம்பர்ஸ் ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் சூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சச் தட் என் ஒய் இஸ் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க அதாவது ப்ரூஃபுக்கு வாங்க சப்போஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த தியரம் இஸ் ஃபால்ஸ் அதாவது நம்ம தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபால்ஸ்னு அசூம் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது எந்த ஒரு இன்டீஜருமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது எப்படி என் ஒய் இஸ் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ்ன்னு எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜருமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்படின்னு நம்ம அசூம் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகாதுன்னா நம்ம என்ன எடுத்துப்போம் என் ஒய் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம அசூம் பண்ணிக்கிறோம் தட் இஸ் ஃபார் ஈச் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் என் ஒய் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ நமக்கு இந்த எண்ணுக்கு வேரியேஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் எண்ணுக்கு ஒன்றுனு கொடுத்தீங்கன்னா ஒய் டூன்னு கொடுத்தா டூ ஒய் த்ரீனு கொடுத்தா த்ரீ ஒய் அந்த மாதிரி நிறைய இன்டீஜர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எந்த ஒரு இன்டீஜர் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த எலமெண்ட் அந்த ஒய் வந்து என்னவாக இருக்கும் என் இன்ட்டு ஒய் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம அசூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ நமக்கு ஒரு செட்டு ஒன்று கிடைக்கும் என்ன செட்டுனா எஸ் இந்த எஸ்ஸில் உள்ள எலமெண்ட்லாம் எப்படி இருக்கும் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் அண்ட் ஸோ ஒன் அப்போ இந்த செட்டில் நீங்கள் எந்த எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த எலமெண்ட் வந்து எக்ஸை விட சின்னதாக இருக்கும் அப்போ இந்த செட்டுக்கு இதில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்டுமே எல்லா எலமெண்ட்டுமே லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸாக இருக்கிறதுனால எக்ஸுங்கிறது இந்த செட்டுக்கு அப்பர் பவுண்ட் ஆகுது எக்ஸுங்கிறது இந்த செட்டுக்கு அப்பர் பவுண்ட் ஓகே பை த கம்ப்ளீட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஆர் இப்போ ரியல் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் வந்து ஆர்டர் கம்ப்ளீட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு இப்போ தான் பார்த்தோம் ஒரு செட்டு பவுண்டட் எபோவாக இருந்ததுன்னா அதாவது அப்பர் பவுண்டு இருந்ததுன்னா அந்த செட்டு பவுண்டட் எபோவ் செட்டு பவுண்டட் எபோவ் செட்டாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதை தான் நம்ம சுப்ரீமம்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்போ இந்த செட்டுக்கு சுப்ரீமம் ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதை நம்ம எஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சுப்ரீமம்னால் அது ஒரு அப்பர் பவுண்டு அப்பர் பவுண்டு கண்டிஷனை அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அதுதான் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டும் கூட தேர் ஃபோர் என் ஒய் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் அப்பர் பவுண்டு கண்டிஷன் படி என் ஒய் என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ்ன்னு இருக்கும் அதாவது இந்த செட்டில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அந்த எலமெண்ட் வந்து எஸ்ஸை விட சின்னதாக இருக்கும் என் ஒய் இஸ் லெஸ் தான் ஆகிக்கோட் எஸ் ஃபார் ஆல் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இப்போ என் ப்ளஸ் ஒன்றும் உனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் தான் தேர் ஃபோர் என் ப்ளஸ் ஒன் இன் டு ஒய் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் தேர் ஃபோர் என் ஒய் ப்ளஸ் எஸ் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் இந்த ஒய் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா என் ஒய் இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் மைனஸ் ஒய் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த
தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட் இது தான் அதாவது லெட் எஸ்பிஏ நான் எம்டி செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் பவுண்டட் எபவ் தென் ஏ ரியல் நம்பர் எஸ் இஸ் த சுப்ரீமம் ஆஃப் எஸ் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் த ஃபாலோவிங் டூ கண்டிஷன்ஸ் ஹோல்டு த ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ் த செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் ஈச் பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர் எப்சிலான் தர் இஸ் அ ரியல் நம்பர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் மைனஸ் எப்சிலான் இதை தான் நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஸ்ன்னு ஒரு செட் எடுத்துக்கிறோம் அது பவுண்டட் எபவாக இருக்குது பவுண்டட் எபவ்னா அதுக்கு அப்பர் பவுண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்பர் பவுண்ட் இருந்ததுன்னா லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் அந்த லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு தான் நம்ம எஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னா எஸ் இஸ் த சுப்ரீமம் அப்படின்னு நம்ம நமக்கு இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கண்டிஷன் ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எஸ் சுப்ரீமம்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம அசூம் பண்ணிட்டோம்னா எஸ் சுப்ரீமமாக இருக்கும் அப்படின்னு ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் ப்ரூஃபை பாருங்கள் சப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன அசூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா எஸ் இஸ் த சுப்ரீமம் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு நம்ம அசூம் பண்ணிக்கிறோம் சுப்ரீமம் டெஃபினேஷன் என்ன சுப்ரீமம்னா கண்டிப்பாக அது வந்து அப்பர் பவுண்டாக இருக்கும் இந்த செட்டுக்கு இப்போ அப்பர் பவுண்டு டெஃபினேஷன் படி நம்ம எப்படி எழுதலாம் அந்த செட்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது வந்து அந்த அப்பர் பவுண்டு விட சின்னதாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இன் எஸ் இந்த செட்டில் உள்ள எல்லா எக்ஸுக்கும் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இப்போ இந்த கண்டிஷன் தான் நமக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட் படி ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இது தான் சொல்லணும் இப்போ எஸ் சுப்ரீமம்னா அந்த கண்டிஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுது திஸ் ப்ரூஸ் ஒன் ஆல்சோ இஃப் எப்சலான் பி எனி பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர் தென் எஸ் மைனஸ் எப்சலான் நம்ம போடுறோம் எஸ்ங்கிறது சுப்ரீமம் எஸ் மைனஸ் எப்சலான் போடுறீங்க எஸ் மைனஸ் எப்சலான் என்னவாக இருக்காது அப்பர் பவுண்டாக இருக்காது ஏன்னா எஸ் தான் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு எஸ் மைனஸ் எப்சலான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது கெனாட் பி அண்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் எஸ் தேர் ஃபோர் ஃபார் சம் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ் வி ஹாவ் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் மைனஸ் எப்சிலான் திஸ் ப்ரூஸ் டூ அதாவது என்ன இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் ஏதோ ஒரு செட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதில் எஸ்ஸுங்கிறது தான் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் நிறைய அப்பர் பவுண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதில் லீஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு தான் உனக்கு சுப்ரீமம் இப்போ இதை விட சின்னதாக அதாவது எஸ் எப்சிலான்னு ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி எடுத்து எஸ் மைனஸ் எப்சிலான் போட்டால் அது இங்கே எங்கே வரும் ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் இதுக்கு முன்னாடி எஸ் மைனஸ் எப்சிலான் இப்படி வரும் இப்போ எஸ் மைனஸ் எப்சிலானுக்கும் எஸ்ஸுக்கும் இடையில் கண்டிப்பாக எக்ஸ்னு ஒரு எலமெண்ட் அந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா எஸ் மைனஸ் எப்சிலான் என்ன ஆகிடும் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆகிடும் இப்போ அது சுப்ரீமம் ஆகிடும் இப்போ எஸ் தான் இங்கே சுப்ரீமம் அதனால் எஸ்ஸை விட சின்னதாக அதாவது எஸ்லேருந்து எஸ் மைனஸ் எப்சிலான் நம்ம ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த எஸ் மைனஸ் எப்சிலானை விட பெருசாக எக்ஸ்னு ஒரு எலமெண்ட் இந்த செட்டுக்குள்ளே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதுதான் நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் சம் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ் வி ஹாவ் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ் மைனஸ் எப்சிலான் திஸ் ப்ரூஸ் டூ நெக்ஸ்ட் அடுத்த கண்டிஷன் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா நம்ம கிவன் கண்டிஷன் டூ அதாவது ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் ட்ரூன்னு அசூம் பண்ணிக்கிட்டு எஸ்ங்கிறத சுப்ரீமம்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது சப்போஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஏ ரியல் நம்பர் எஸ் சாட்டிஸ்ஃபையிங் ஒன் அண்ட் டூ அந்த ஃபஸ்ட்டு டூ கண்டிஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம அசூம் பண்ணிக்கிறோம் தென் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் படி ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன எஸ் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் இது தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ் அப்போது அந்த கண்டிஷன் படி எஸ் இஸ் அண்ட் அப்பர் பவுண்ட் அப்பர் பவுண்ட் டெஃபினேஷன் தானே இது எஸ்ங்கிறது இந்த செட்டுக்கு அப்பர் பவுண்ட் ஆகிடுது தேர் ஃபோர் ஆல்சோ இஃப் எஸ் டேஷ் இஸ் லெஸ் தென் எஸ் அந்த அப்பர் பவுண்டு அப்பர் பவுண்டை விட சின்னதாக எஸ் டேஷ்னு ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் தென் எஸ் டேஷ் இஸ் லெஸ் தென் எஸ் தென் எஸ் மைனஸ் எஸ் டேஷ் போட்டால் என்ன உங்களுக்கு கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் இப்போ இந்த எஸ் மைனஸ் எஸ் டேஷை நம்ம எப்சலான் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணோம்னா எப்சலான்ங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் குவான்டிட்டி ஆகிடும் தேர் ஃபோர் பை டூ தேர் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எஸ் சச் தட் எக்ஸ்